തൽക്കാലം അടുത്തൊരു നാലഞ്ച് മാസം നിങ്ങൾ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി എം എസ് ധോണിയോട് ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കൂളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കണം ഫുൾ മെസ്സേജ് ആ കുട്ടികൾ ടെൻഷൻ ആണ് ടെൻഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നിട്ട് അവരോട് പറയണം അത് ടെൻഷൻ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളത് ഹലോ ഡേ സ്റ്റുഡൻസ് എസ് കെ ആണ് ഏകദേശം എക്സാമിനേഷൻ അടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യം സർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആണ് പേരൻസ് പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷന് എത്രത്തോളം ചേർന്നിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡിസേവ് ദെൻ ഡിസയർ എന്നാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നിയമം ഒരു പ്രൊഫഷൻ എത്രത്തോളം ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ കണ്ണുവറക്കുന്നത് മുതൽക്ക് അയാളുടെ പ്രൊഫഷൻ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും അയാൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആ ഇത് ചെറിയ അസുഖമല്ലേ അടുത്ത ആഴ്ച മാറും എന്നാവും നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാവുക ആ സമയത്ത് ഇനി നാല് മാസം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിലപ്പുറത്ത് ജീവിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്നുകൂടി പേഷ്യൻറ്റിനും ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട ഞാൻ അല്ലേ ചികിത്സിക്കുന്നത് മാറിയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടിവേഷൻ കൊട്ട കണക്കിന് കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ആൾക്കാർ നിങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ഈ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തെറ്റു പറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒക്കെ മിയോസസ് വൺ ആണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒക്കെ മിയോസസ് ടു ആണ് രാവിലെ വന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വന്നിട്ട് നോക്കൂ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളഞ്ഞോളൂ എനിക്കൊരു തെറ്റു പറ്റി എന്നെനിക്ക് പറയാം നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് വെട്ടി അടുത്ത് എഴുതാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും തിരുത്താൻ സ ധാരാളം സമയം കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഡോക്ടറെ പ്രൊഫഷൻ അയാളുടെ ഒരു തെറ്റ് പോലും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റുകൾ പറ്റാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എറർ ഫ്രീ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക മോട്ടിവേഷൻ കൊട്ടക്കണക്കിന് കൊണ്ട് നടക്കുക അവനാൻ മാത്രമല്ല കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിടിച്ചോളൂ പിടിച്ചോളൂ പോയി പഠിക്കുക എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്നെയാണ് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ സർ സാർ ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയിരിക്കും ഞാൻ കാലിറ്റ് മെഡിക്കലിൽ എത്തിയിരിക്കും ഞാൻ ഒന്നാം റാങ്ക് വാങ്ങിയിരിക്കും സാർ ഒട്ടും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ എന്നോടാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ഈ ടെൻഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന മോട്ടിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉപകാരമാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം എം എസ് ധോണിയോട് ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കൂളായിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് ആ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം How do you keep yourself so cool? Very simple, don't think about the result. It's a <laughs> result that puts pressure on us. You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables. You know, and whatever the controllables are, we take care of it. We'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans, we'll execute better and we'll get get a chance to prove ourselves again. Thinking about the result never gives you a result. Yes, you may have a target in mind, but what is more important is to take care of the small steps in life. You know, what needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do and you know, that will help us achieve the target. So, go, that's what I'm going to tell you. എങ്ങനെയാണ് യുവർ സെൽഫ് സോ കീപ്പ് യുവർ സെൽഫ് സോ കൂൾ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഞാൻ
അദ്ദേഹം പോലും ചീത്ത പറഞ്ഞ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സ്വന്തം കളിക്കാരനെ തന്നെ കാരണം എന്തെന്ന് അറിയോ അദ്ദേഹം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോൺ സ്ട്രൈക്കറിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കേദാർ ജാദവാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഗാലറിയിലേക്ക് ഉടൻ ഇവിടുന്ന് ധോണി സാധാരണ ഞാൻ ആ അഞ്ച് കൊല്ലം ധോണിയുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗാരി കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ആൾ എന്താ പറയുക ചെയ്യണത് നേരെ ജാദവിനോട് എവിടെ നോക്കിയിരിക്കണേ എന്നാ ചോദിക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഇവിടെയാണ് കളി നടക്കണേ നീ എന്താ അവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്നാ ചോദിച്ചത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗാലറികൾക്ക് വേണ്ടി കളിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുക ജയം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി കളിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എൻട്രൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പേരൻസിൻ്റെ വിഷമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരോട് എന്ത് പറയും നാട്ടുകാരോട് എന്ത് പറയും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജി അറിയില്ല എന്നുള്ളതൊന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരോട് എന്ത് പറയും എന്നാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മാത്രമാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് മാത്രം അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ചുറ്റും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെ പേരൻസ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ പരീക്ഷ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് അറിയൂ ഇത് ഒരു ലക്ഷം കുട്ടികൾ എഴുതുന്ന പരീക്ഷയാണ് വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടൂ കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് അത് മെഡിസിൻ ആവട്ടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആവട്ടെ എൻ ഐ ടി ആവട്ടെ ഐ ഐ ടി ആവട്ടെ കിട്ടിയാൽ വളരെ നല്ലതാണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ ജീവിതം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് വളരെ ഈ യങ് ഏജിൽ വളരെ നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി മറ്റ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് മിടുക്കും അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരീക്ഷയെ കൂളായിട്ട് കാണുക ആദ്യം സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുക ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഞാനിത് വാങ്ങാം സാർ എന്ന് പറയുക സാർ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം പേടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ശരിക്കും പറയുക എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ എം ബി ബി എസിനെ വെച്ചിട്ടോ നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ വെച്ചിട്ടോ ഐ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഐ ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു പരീക്ഷയാണ് ഇവിടെ പോലും നിങ്ങൾക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ വലിയ ടെൻഷനുള്ള ജോലികളിലേക്ക് പോവുക ഇത്തരം എക്സാമിനേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് അറിയോ അത് ഇത്തരം ടെൻഷനുള്ള ആൾക്കാരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അത് ശരിക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ബയോളജിയിലെ മിടുക്ക് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ പരീക്ഷയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി കുട്ടികൾ നോക്കിയാൽ പോരെ അതല്ല ചെയ്യണത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ ടെൻസ്ഡ് ആണ് സിറ്റുവേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒറ്റ ഡോക്ടറായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഹെഡ് ആവേണ്ട ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അയാൾ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായിരിക്കും അത് തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല ഞാൻ മിടുക്കനാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവരെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഇതൊരു എലിമിനേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കൂൾ ഓഫ് ടൈം തന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ പരീക്ഷ തന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷകൾ നടക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിൽ യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതേ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സി ബി എസ് സിയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷ നടന്നിട്ടില്ല പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ ലാസ്റ്റ്